Some men difference of to what primes. Yes. Some men difference of to what prime is actually a type of factoring method. Yung first example natin, x to the 5 plus y to the 5, is an example of sum of to what primes. And then yung a to the 7 minus b to the 7 is actually an example of difference of to what primes. Pero ang tanong, paano ba ipapaktor yung mga yan? Ang ganito lang kasimple yan. Kung susuriin natin ang dalawang term natin na x to the 5 plus y to the 5, araw silang nasa fifth term. At ang 5 is actually another exponent. Ang gagawin lang natin sa first term and last term ng ating binomial, kung alin yung exponent, yun ang root na ating i-extract. Di ba ang exponent is 5? And then 5 din yung y to the pip. Extract natin ang pareho nilang pip root. Extracting the pip root of both terms. Yeah. Of both term. Ang pip root ng x to the 5 is x. Tama? So we have x. And ang pip root ng y to the pip is y. So what do we do? Ang factors ng x to the 5 plus y to the 5, dalawa yan. Isang binomial at isang polynomial. Ano yung binomial factor ng x to the 5 plus y to the 5? Simple lang. So type ko yung binomial factor niya. No? Yung binomial factor ng x to the 5 plus y to the 5 is simply x, yung naalap natin pip root. Then, ano yung sign na gagamitin ko? Kung ano yung sign ng second term natin? So, we will use plus. And then, y. So, yan yung binomial factors, binomial factor ng ating x to the 5 plus y to the 5. Ano naman yung isang factor na pwede nating i-multiply? Na actually, mumultiply talaga natin. Iyan lang polynomial. So, paano ko gagawin yan? So, ito, yung x plus y, fix na yan. Hindi na pwedeng mawala yan. Okay, ganito lang. Ang exponent ng x natin is 5. At dahil may isang x na dito na nakasulat sa ating factor, ibig sabihin, kailangan na lang natin ng apat na x dahil 5 yan eh. E1 na to. Pagdating dito, class, magsusulat na lang ako ng apat na x. From left to right, 1, 2, 3, 4. Yan. Siya yung uh, step natin, no? Now, continue lang step natin. Ipatapos yan. So, using the same. Yan, step 1 yan, no? Ito yung step 2. Copy-paste ko yun. Pakinggan nyo mayigi, ha? Pagdating dito, class, pakinggan nyo, ha? Magsusulat naman ako ng y. Actually, from right to left dapat, eh. So, lagyan ko ng space, no? 1. Apat din. 2. 3. 4. Bakit apat lang? Kasi may isa na dito. Lima lang lahat yan eh. 1, 2, 3, 4. Pang lima yung nasa binomial. Now, what's next? Next step. Ay, naku, na, mga anak. Ah, parang ah, nilalaro nyo lang yung factoring method dito kapag natutunan ninyo ito. Okay. With respect to x muna tayo, from left to right, lahat ng yan, malalagyan ng exponent. Yung x natin dito, magbibigyan ng exponent yan. Ano ba ang exponent na tinutumbog ko? Countdown tayo. Diba, lima yan? Kaya lang meron ng isa dito. So, apat na lang ang kailangan natin. So, countdown tayo dahil apat lang. So, four. Three, two, one. So, dito is three. Uh, three. And then, dito naman is two. 
And then, kahit hindi ko naisulat yung one sa X dito. Yeah, step yan. Opposite tayo lang next step. Para lang nakikita nyo ng step by step kung paano ba yung pagfactoring na hindi nyo makikita kahit kailan sa mga books. Yeah. I'm telling you honestly, walang ganyang step sa book na ibibigay sa inyo ng iba't ibang author. Four. Ito naman is three. Yan. Para lumalim naman yung kalaman ninyo sa algebra. So dito lalagay ko is two. Then one. Hindi ko na kailangan isulat yung one doon. And next. So copy-paste ko uli yan. Ano na lang nawawala? Mga signs. Copy. Space. Look at this. Kung parehong positive yung binomial, pagdating dito, anak, mga anak, alternate, positive, negative. Positive, negative, and positive. Pero kung yung pangalawang term mo is negative, lahat na mga yan, positive. So, try nga natin kung tama tayo, no? Okay, double check natin kung makukuha natin yung x to the 5 plus y to the 5. So, let us see if we are correct. Okay, checking tayo. So, ito yung sagot natin, no? So, checking tayo. Okay, checking. Dapat. Kapag minultiply natin yan, ang product, x to the 5 plus y to the 5. Okay, let us do that. x to the 4 time, uh, x times x to the 4 is x to the 5. So, let me write x to the 5. Papalitan ko lang ng 5 yun. x times negative x cube y is negative x to the 4 y. Ah, teka, lumaki yung bigla. Ayan. So, yung 3, gagawin ko lang 4. Then, x times x square y square. So, we have x cube y square. So, magiging cube yun. Then, x times negative xy cubed is magiging x squared ito. Yan. Para lang maliwanag at to cease to believe tayo. Now next. x times y to the 4 is xy to the 4. So, plus. Yan. Next. Isusunod. Y times x to the 4 is x to the 4y. Tama? Susunod na term. x to the 4y. x to the 4y, positive. Kaya ko lang positive dito. So, una. Kaya ko yung y sa dulo. The next, y times negative x cube y is negative x cube y square. Sabi yung dulo niya, lalagyan ko lang ng square yung y. And then next, y times x square y square is x square y cube, so positive. So magiging y cube nga lang yung y square. Ito magiging cube. Then, y times negative xy cube is magiging negative xy to the 4. Correct me. If I'm wrong, mga anak, huwag kayong maiya. Dapat talaga ang error, kinokorek. Ang mali, kinokorek. Okay. So, y times y to the 4 is y to the 5. Okay, may, may magandang philosophy ako sa mali, no? 
sa error mga anak no okay pakita ko lang no so plus y to the fifth So, bago yun, pakita ko muna na 5. Kita ninyo? Ang negative x to the 4 at saka isa pang yan. Yung dalawang yan, pwede nang alisin yan. Unlike sign, 0. And another. Ito, kapatak mo ng kulay, no? Pwede rin Cancel lagi niyan. Cancel. Unlike sign eh. Ito, pwede rin cancel lagi. Eh. At saka yun. And even this, at saka yun. Kakancel lagi niyan. So, ano na lang natira? X to the pi plus Y to the pi. Ibig sabihin, tama yung sagot natin. Kasi na-check natin eh. Ibig sabihin, factorable pala yan. So, that is factorable. So, ito yung sagot natin. So, kailangan ninyo yan, mga anak, na matutunan kapag nasa limit so p-function kayo, yung iba't ibang klase ng factoring. Kasi may hirapan ka sa paghanap ng limit kung di ka marunong mag-factor. Even, even ito reality, kung di ka marunong mag-factor, ang limit mo liliit. Ibig sabihin, ibig sabihin halimbawa may pera ka. Kailangan alam mong i-budget yung pera mo. Marunong ka ng factoring. Kung di ka marunong ng factoring, hindi mo alam ang limit mo. Maubos yung limit mo. Liliit siya. I guess ba ibig sabihin? So, same thing din dito sa ginagawa natin. Sa limit of a function, dapat lagi natin inaalam yung limit ng function natin. Kasi ang gandun lang pala ang kaya, huwag mong gagamitin sa hindi kaya ng function. Kasi, ikaw din ang magiging kawawa kapag naubos yung budget mo. So, yung function lang ng budget mo, hanggang dito lang. So, hanggang doon lang. Huwag mong abusuin yung function, yung gamit ng function. Yung kinasabi ko naman sa inyo kanina na regarding about error, kinokorek talaga yan. Actually, hindi lang kinokorek eh. Into reality, yung magandang philosophy, kapag sinabi mong yung mali, itatapon mo, mali yung itatapon. Hindi yun ang right word. Kasi kapag yung mali, tinapon mo, pwedeng mapulot yan. And then, pwedeng ma-imitate yan. Pupulutin yan. Ang tamang word doon sa mali, hindi tinatapon. Ibinabasura yan. Kapag binasura mo kasi yan, hindi na mapupulot kasi inilagay mo sa tamang lalagyan. Hindi nagagayain yung mali. So, ganun lang. Okay, let us proceed to the second example. A to the 7 minus B to the 7. So, katulad ng ginawa natin, extract lang natin ang root. Anong root ng a to the 7 and b to the 7 ang ating extract? Siyempre, yun yung 7th root. Ang 7th root ng a to the 7 is a. Ang 7th root ng b to the 7 is b. So, extract them both. So, kung i-extract ko yung root, ang binomial natin, ang unang binomial natin is a minus b. Kasi, ang second term dito is minus. So, minus din tayo. Then, a to the 7, ang root niya is a. Ang root ng b to the 7 is b. So, yan. So, ano yung susunod ang bang nagagawin natin? Alam na natin yung binomial. Dahil 7 ang exponent niya, kailangan ko na lang ng 6 a kasi may isang a na dito. So, magsusunod ako ng a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Five, six. Let's go. So, alim na alim na iya. Yung lang espacio. Now, pa balik naman. Pa balik tayo. Pa balik. Kailangan ko rin ng alim na b. Bakit alim na lang? Kasi may isang b na dito. So, one, two, three. Four, five, and then six. Now, sa lahat ng mga a naman, countdown tayo niyan. Talagyan natin ang mga exponent, bawat isa sa mga yan. So, ito, start tayo ng six. Yung a naman dito, talagyan natin ng cinco sa taas. 
Sa 6, 5, 4, 3, 2, 1 tayo. 5, 4, and then 3. And then, two. Sa dulo. Uh, two. Yan. Yung one, di ko na kailangang isulat kasi automatic na yun. Sabi naman, sa dulo, start with six. Dito, start tayo na. Uh, sulat ko is five. Yan. Then, four. Or Tito is three. And then two. Finally, science na lang. Dahil positive-negative dito, lahat ng mga yan plus, magiging plus. Plus lahat siya. So, plus ito. Plus. Plus. Then. Plus din dito. Finally, yan ang ating sagot. Diretso ko lang. And makikita naman ninyo uh, kung paano ko yan nagawa sa video natin. Uh, Isa-save ko naman kung paano ko nag-arrive sa sagot na yan. Kahit i-multiply ninyo yung dalawang yan, yung binomial at saka uh, polynomial natin, babalik lang tayo sa sagot na yan. A to the 7 minus B to the 7. So, ang ibig sabihin pala, ang a to the 7 minus b to the 7 is factorable. At ito yung ating answer. Yeah. So, siguro, naintindihan na ninyo ngayon, ang ibig sabihin lang, sum and difference of two what primes. Hopefully, naintindihan ninyo yung discussion natin. And mas marami pa kayong matutunan sa akin sa susunod na session natin.